হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু দ্য এসপিএন টিভি সাথে আছি সেলিম হোসেন কেমন আছেন আপনারা আশা করি আপনারা ভালো আছেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা বরাবরের মতো আজও আমি হাজির হয়েছি জেকার টেকনিশিয়ান ট্রেনিং সেশনের ধারাবাহিক এপিসোডের নতুন একটি পর্ব নিয়ে বন্ধুরা এ পর্বে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেবো কম্পিউটারের জ্যাকাট ফ্লাট নিটিং মেশিনের যে ছয়টি ফোল্ডার আছে সেই ছয়টি ফোল্ডারের সাথে তার আগে বলে নিয়ে আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আই থিঙ্ক উইথ জিনিয়াস এখন আপনি ভাবতে পারেন যে সেলিম ভাই আপনি যে ভিডিওর কথা বলছেন অর্থাৎ যে কাজের কথা বলছেন এটা তো একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট জ্যাকাট অপারেটর প্রথম দিনকার ক্লাস আমি বলি আপনার কথা একদমই ঠিক আছে আমরা বিগত যে ভিডিওগুলো দিয়েছি সেই ভিডিওগুলোর নিচেই অনেক কমেন্টস আসছে অনেকের মন্তব্য আসছে যে ভাই আপনি যে ভিডিওগুলো দিছেন সেই ভিডিওগুলো তো যারা জ্যাকাটের সাথে সম্পৃক্ত অনেক দিন যাবত তারা বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে কিন্তু আমরা তো নতুন অবস্থায় আমরা এতটা বুঝতে পারি না সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আজ আমাদের এই চিন্তাধারা আমরা এখন আমরা এই নতুন একটা পরিকল্পনা হাতে দিয়ে নিয়েছি সেটা হচ্ছে এখন থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটার থেকে শুরু করে আমরা প্রত্যেকে কিভাবে ডেকারে নতুন অবস্থায় কাজ করতে পারবে সেটাই দেখাবো আমরা বিগত ভিডিওগুলোতে কিন্তু বিগত ভিডিওগুলোতে আমরা যে ভিডিওগুলো দিয়েছি যে আমরা সিকুয়েন্ট নিট অ্যাড সিকুয়েন্ট নিট তারপরে আপনার প্যাটার্ন কন্ট্রোল ইত্যাদি এই ভিডিওগুলো যে আমরা দিয়েছি এই ভিডিওগুলো চাইলে আপনিও দেখে আসতে পারেন এই ভিডিও আমাদের এই ভিডিওর উপরে আই বাটনে ক্লিক করে আমরা অথবা আপনি চাইলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সটা সে করতে পারেন আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সকল ভিডিওর লিংক দিয়ে দেবো সেখান থেকেও আপনারা চাইলে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন তো বন্ধুরা চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক বন্ধুরা আমরা চলে আসলাম মনিটরে মনিটরে আসার পর বন্ধুরা এখন দেখেন প্রথম ফোল্ডারটার নাম হচ্ছে ড্রাইভ ইনফরমেশন পরে ফাইল এরপর মেশিন ম্যানুয়াল অপারেশন সিকুয়েন্ট নিট মেশিন টন এবং নিটিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা যে ছয়টা ফোল্ডার আছে আমরা আবার দেখি ড্রাইভ ইনফরমেশন ফাইল মেশিন ম্যানুয়াল অপারেশন এখন বন্ধুরা আমরা প্রত্যেকটা ফোল্ডারের ভিতরে প্রবেশ এখন আমরা ফাইলের ভিতরে যেই ইন্টারফেস করলাম ফাইলের উপরে কার্সারটা রেখে ইন্টারফেস করার পরে আমরা ফাইলের ভিতরে প্রবেশ করলাম ফাইলের ভিতরে প্রবেশ করা এখানে বেশ কিছু অপশন আছে রিড কম্পেয়ার রাইট কপি ডিলাইট এভাবে করে প্রত্যেকটা অপশন আছে এখানে প্রত্যেকটা অপশনের কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে কাজ আছে প্রত্যেকটা অপশনের কাজ কিন্তু আমরা ধারাবাহিকভাবে ভিডিওগুলো দেখাবো আমরা এর আগেও কিন্তু এই ফাইল নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছি চাইলে আপনি এই ডেসক্রিপশন বক্স থেকে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন বন্ধুরা এবার আমরা যাব মেশিন ম্যানুয়াল অপারেশন মেশিন ম্যানুয়াল অপারেশনের উপর কার্সারটা রেখে আমরা ইন্টারপ্রেস করলে কিন্তু আমরা মেশিন ম্যানুয়াল অপারেশনের ভিতরে ফোল্ডারটার ভিতরে ঢুকতে পারি ওখান থেকে আপনি কিছু কাজ পাবেন সে কাজগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখাবো এবার আমরা সিকুয়েন্ট নিটের ভিতরে আসলাম সিকুয়েন্ট নিটের ভিতরে যেহেতু আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে একটা মেশিনে কীভাবে আপনি বারবার রিড না করেও একই একইভাবে এক বান্ডেল মাল কমপ্লিট করতে পারেন সেই প্রসেসটা আমরা বিগত ভিডিওতে দিয়েছি সিকুয়েন্ট নেট কীভাবে করতে সেটাও আপনি ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন এবার আমরা আসলাম মেশিন টোন মেশিন টোনের ভিতরে যে দেখুন বন্ধুরা মেশিন টোনের ভিতরে যে অনেকগুলো কাজ আছে সেই কাজগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা পর্বে দেখাবো তো বন্ধুরা দেখুন এখানে পেস অফ নিড স্ক্রিন মোড এভাবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অপশনে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে কাজ আছে যে কাজগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা কাজ দেখিয়ে দেবো আপনাদের তবে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন বন্ধুরা মেশিন টোনটা সাধারণত টেকনিক্যাল সাইডের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফোল্ডার অর্থাৎ অপশন এই ফোল্ডারের ভিতরে টেকনিক্যাল সাইডের যাবতীয় কাজগুলো বেশিরভাগ কাজগুলো এখানেই থাকে তারপরে বন্ধুরা আমরা যাব আবার ব্যাগে চলে যাব ব্যাগে যাওয়ার জন্য ব্যাক বটনের উপর খার্চাটা রেখে ইন্টারপ্রেস করবো এবং আমরা নিটিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিটিং অ্যাডজাস্টমেন্টের ভিতরে যে বন্ধুরা দেখুন ডিএসএস ডিএসএস আছে টেক ডাউন ডিএসএস টেক ডাউন এয়ান অ্যাডজাস্ট তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট কন্ট্রোল তারপরে আছে ইকোনোমাইজার প্যাটার্ন ইয়ান কেরিয়ার বন্ধুরা এভাবে করে প্রত্যেকটা ফোল্ডার কিন্তু প্রত্যেকটা অপশনে আলাদা আলাদাভাবে কাজ আছে এই কাজগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে একের একটা একটা করে আলোচনা করব বন্ধুরা তারপর এখানে এখান থেকে এই ডিএসএসের ভিডিও কিন্তু আমাদের অলরেডি দেওয়া আছে আপনারা চাইলে ডিএসএসের ভিডিওটা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে আসতে পারেন বন্ধুরা এখন কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফোল্ডারের উপর কাটসাটারকে ইন্টারপ্রেস করলে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকতে পারলাম কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ড্রাইভ ইনফরমেশনের উপরে কাটসাটার রেখে যদি আমরা ইন্টারপ্রেস করি তাহলে ড্রাইভ ইনফরমেশনের ভিতরে আমরা কেন ঢুকতে পারি না বন্ধুরা এখন আপনাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে ভাই আপনি সকল ফোল্ডারের ভিতরে কিন্তু কাটসাটার রেখে ইন্টারপ্রেস করলে আমরা ঢুকতে পারি কিন্তু আপনি ড্রাইভ ইনফরমেশনের ভিতরে
ফোল্ডারের বাইরে চলে আসলাম কিন্তু না বন্ধুরা দেখুন একদম উপরে একদম উপরের প্লাইনে যে লেখা আছে ড্রাইভ ইনফরমেশন দেখুন বন্ধুরা ড্রাইভ ইনফরমেশন পেজটাই হচ্ছে যে এই যে প্রথম যে পেজটা এটাই হচ্ছে ড্রাইভ ইনফরমেশনের পেজ অর্থাৎ আমরা যে মেন যে পেজটা দেখে থাকি যে পেজের মাধ্যমে যেটা আমরা ভাবি যে এটা হচ্ছে একদম ফোল্ডারের বাইরে অর্থাৎ আমরা এটা হচ্ছে মনিটরের স্ক্রিন কিন্তু না এটাই হচ্ছে ড্রাইভ ইনফরমেশন এখান থেকে পরিচালনার তথ্য ড্রাইভ ইনফরমেশন মানে হচ্ছে পরিচালনার তথ্য তো আমরা এখান থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা ফোল্ডারের ভিতর প্রবেশ করতে পারি তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু অলরেডি আমি কথার মাঝে কিন্তু আপনাদের দেখিয়ে দিলাম যে কীভাবে কীভাবে কোথায় প্রবেশ করতে হয় তারপরে আমি আলাদাভাবে সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা ফোল্ডারের কাজ আপনাদের বুঝিয়ে দেব তো আর সেই আপনারা যদি আমাদের সাথে থাকেন তাহলে অবশ্যই এ টু জেড জ্যাকার্ডের কাজ এ টু জেড আপনাদেরকে ইউটিউবের মাধ্যমে শেখানো হবে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন তো বন্ধুরা দেখুন বন্ধুরা আমরা ফাই ফাইলের ভিতরে এই সেই ফাইলের ভিতরে যে ইন্টারফেস করে বন্ধুরা আমরা ফাইলের ভিতরে ঢুকলাম আবার দেখুন ড্রাইভ ইনফরমেশনের ভিতরে যেতে আমরা ইন্টারফেস করলেই কিন্তু আমরা ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকতে পারি না এটা কিন্তু অনেকেই ভাবে যে আসলে কি এই ড্রাইভ ইনফরমেশনের ভিতরে ঢোকা যায় না আসলে ঢোকা যায় তো বন্ধুরা যদি আপনার আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ছোটো একটা লাইক দিন আর আপনার কোনো মতামত বা প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনি কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান সার্চ করতে পারেন আমাকে আর হ্যাঁ বন্ধুরা আপনার বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে টেল দে